মিরপুর ইসলাহুল মুসলিমিন যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইসলামী মহাসম্মেলনের অত্যন্ত শ্রদ্ধে ভাজন সভাপতি মুয়াজ মুকাররম আলাম কারাম উপস্থিত সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধে মা বোনেরা আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের সৌরত দোহার কয়েকখানা আয়াতে কেরিমাতে লাত করেছি এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তার বিশ্বনবীর শান মর্যাদা তুলে ধরেছেন কাফিরদের সকল অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন এবং বিশ্বনবীকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অসংখ্য অগণিত মাহলুক সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে মানুষ হইল আশ্রাফুল মখলুকাত মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অনর্থক অকারণে নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই আল্লাহ এক আয়াতের মধ্যে প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কি মনে করো অনর্থক অকারণে নিষ্প্রয়োজনে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এর উত্তর হইল অবশ্যই না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটা কারণে আমাদের বানাইছেন কি বলে ঘুমে আছেন নাকি কিছু হা না কয়ে আমাদেরকে অনর্থক বানাইছেন না কাজে বানাইছেন কাজটা কি আল্লাহ আরে কায়তে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হল তোমরা আমার এবাদত করবে কার এবাদত করব এরপরে তাও জানাই দিছে এবাদত করতে যদি তোমাদের মন না চায় ভালো না লাগে আর শক্তি সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে আমার এই পৃথিবীর ভাণ্ডারি ছেড়ে দিয়ে বের হ আল্লাহ বলে হে মানব গোষ্ঠী এবং জিন গোষ্ঠী তোমাদের যদি শক্তি সামর্থ্য দেয় ক্ষমতা থাকে এই শক্তি সামর্থ্য শর্ত লাগাইলেন কেন আমাদের ক্ষমতা নাই আল্লাহ বলেন আমার আকাশের জমিনের বাউন্ডারি ছেড়ে দিয়ে বের হও ক্ষমতা আছে তো আপনাদের আর তো ধরে কহ বের হতে পারবো না যে আল্লাহ আয়াতের শেষের অংশে বলে দিয়েছেন চতুর্দিকে আসমান কই যে ভাই উসমান উসমান যাই বার জায়গা বের হওয়ার যখন ক্ষমতা নাই তাহলে বাধ্য হয়ে আল্লাহর গোলামি ছাড়া ও ভাই এখন আসুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আয়াতের শেষ অংশে আবার বলেন যেই কারণে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে গোলামি করার জন্য সেই গোলামি করলে কি করলে না এর হিসাব দেওয়ার জন্য একদিন আমার দরবারে আসতে হবে না এমনটাও মনে কর আল্লাহ তাই বলে
এই কথা মনে করো না যে আসতে হবে না এর অর্থ হইল অবশ্যই আমাদের যেতে হবে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন কোন আয়াতে বলছেন ইলাইহিন নুসুর কোন আয়াতে বলছেন ইলাইহি তুরজাউন কোন আয়াতে আছে ইলাইনা তুরজাউন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরবারে অবশ্যই তোমাদের ফিরে যেতে হবে হাটু ধরে কম ওই দিন হিসাব দিতে হবে দুনিয়াতে যাই ভাই লেমি করো অন্যকে গুজানি এবং গুজামিল দেওয়া সহজ কিন্তু আল্লাহকে গুজামিল দেওয়া সম্ভব না এখন আসুন এই পৃথিবীর মানুষ কোন পথে পরিচালিত হলে দুনিয়া তো শান্তি পাবে পরকালে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এই কথাটা বোঝাবার জন্যে আল্লাহ লাখের উপরে নবী রসুল পাঠিয়েছে কি বলেন পাঠান নাই শতাধিক শতের উপরে আল্লাহ কিতাব পাঠাইয়াছেন এই কথাটা বাতায় দেওয়ার জন্য নবীরা এসে এই কথাই বলেছেন সব নবীরা এই পৃথিবীতে এসে বলছেন যেমন বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আমাদের নবী ছাড়া যত নবী ছিলেন সমস্ত নবীরা ছিলেন এলাকাভিত্তিক আঞ্চলিক আর আমাদের নবী হলেন বিশ্ব নবী যেরকম ঠিক না ওই সমস্ত নবীরেই বলছেন হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ও বুদুল্লাহ আই ওয়াহিদুল্লাহ আল্লাহর একত্ববাদী বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর গোলামি করো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ উপাসনা করার মতো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না মানুষ উপাসনা করলে এবাদত করলে পূজা করলে একমাত্র আল্লাহর করবে আল্লাহ ছাড়া কোন মূর্তির হুজা হতে পারে না কোন পীর সাবের হুজা হতে পারে না কোন কবরের হুজা হতে কেন না মাবুদ হইতে গেলে কিছু কোয়ালিটি লাগে কি বলে আমার ঘুমে তো সেনা কে আল্লাহ তো কিছু হা না কই না আমার কথা বুঝেন তো আপনারা মাবুদ হইতে গেলে উপাসনা যে করব সম্মান জানাব তাকে কাকুতি মিনতি করব তার কাছে গিয়ে এই মাবুদ হইতে গেলে কতগুলো কোয়ালিটি লাগে এই কোয়ালিটি না থাকলে তিনি মাবুদ হতে পারেন না এটা কি আল্লাহ এক আয়াতের মধ্যে তুলে ধরছেন আল্লাহ যে মাবুদ তার দশটা কোয়ালিটি সিফত তুলে ধরছেন যে এই সিফত যদি না থাকে তিনি মাবুদ হতে পারবেন না আর এই সিফত গুলো একমাত্র আল্লাহ সারা পৃথিবীর আর কারো মধ্যে নাই নবীর মধ্যে নাই এটি কি আল্লাহ এক আয়াতে বলেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই কেন তার দশটা গুণ তুলে ধরছেন এর প্রথম নম্বর গুণটা হইল আল হাই চিরঞ্জীব মরণ নাই যিনি মাবুদ হবেন তিনি মরতে পারবেন না কারণ মরে যদি যায় তো উপাসনা যারা করবে তাদের অবস্থা কি হইব দল ক্ষমতায় না থাকলে কর্মীদের অবস্থা কি হয় এটা এখন বিন ফিরে জিগাইলে কোথায় দল ক্ষমতায় না থাকলে কর্মীদের অবস্থা কি হয় তা আল্লাহ যদি না থাকেন যার উপাসনা করবো তখন আমাদের অবস্থা কি বলছে এর 
রসুল আপনিও মরণশীল আপনার দুশ্মনরাও মরণশীল শুধু তা না আল্লাহ আরে কায়দে বলে আপনার জীবন মরণও আমি আল্লাহর জন্য আল্লাহ বলে রসুল আপনিও বলে ইন্না সলাতি ও নুসুকি আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন এবং মরণ ওই আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জগতের পালনে ওয়ালা হাদিসের মধ্যে ওই একাধিক হাদিসের মধ্যে আছে রসুল এইভাবে বলেছেন সেই আল্লাহর কসম কেড়ে বলি যার হাতে আমি রসুলের প্রাণ পৃথিবীর প্রত্যেকের মরণ আছে সুতরাং যাদের মরণ আছে তারা কখনো উপাস্য হতে পারে না মূর্তি আমাদের উপাস্য হতে পারে কেন মৃত্যুর মরণ আছে নি মৃত্যুর মরণ আছে মরণ থাকতো কিতা জিতা ওই নাই তিনি মরত কিতা হাটু ধরে কম মূর্তি কি জিতা সেটা তো জিত জানোই নাই তো মরত কিতা মরণ তো তার যার জান আছে আল্লাহ কোরআনে বলছে আর এই নবীর জমাতের মধ্যে সব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের নবী ঠিক না আমাদের নবী কেল্লার আব্বুল আলমিন এমন এক সময় পাঠিয়েছিলেন নবীকে নিজে নিজে আইসেন না আল্লাহ হটাইছেন আয়াতের বিভিন্ন আয়াত আছে এর মধ্যে একটা আয়াত পড়ে না অসুবিধা হইতেছে আপনাদের আল্লাহ বলে আল্লাহ বলেন সেই সত্তা যিনি তার রসুলকে পাঠাইয়াছেন পাঠাইছেন কথার দ্বারাই বোঝা যায় যিনি পাঠাইছেন আর যাকে পাঠাইছেন দুইজন এক সমান হতে পারে না আর দুজনে কম বাবা তার ছেলেকে বাজারও হারায় ফানসু বাড়ি লিয়া আপনারা দেশ ছেলে বা হরে ফাটায় আর যদি ফাটায় তো বুঝতে বইটা রাউন্ড শুনে দুষ আছে আল্লাহ রসুলদের নবীদেরকে পাঠাইয়াছেন তাহলে পাঠাইছেন কে পাঠাইছেন নবীকে তাহলে যিনি পাঠাইছেন আর যাকে পাঠাইছেন এই দুইজন আল্লাহ আর নবী এক সমান হতে আর একটু ধরে কন্যা হতে আমাদের দেশে কিন্তু আল্লাহ নবীকে এক সমান করে ফেলে আসে না এরকম আবার আমরা বলি কি যে রসুল এখানে আইসেন আচ্ছা বলেন তো দেখি আপনাদেরকে তো আল্লাহ একটা জ্ঞান দিছেন জ্ঞান দিছেন না ভালো মন্দ তো কিছু হইলে বুঝেন তাহলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি রসুল আপনাদের মিরপুর কেন আসবে ইজার জব দেন আমার কেন আসবে 
আমাদের সকলের চাইতে নবীজির সম্মান মর্যাদা বেশি না কম তাহলে যার সম্মান বেশি উনি আসে না উনার কাছে যেতে হয় আটু ধরে ক তাহলে নবী আসবেন কেন আপনেন না যাবেন ধরে কোন ঠিক কিনে তাহলে আমরা যারা মনে করি রসুলের সম্মান মর্যাদা আল্লাহর পরে তামাম দুনিয়ার সৃষ্টির ঊর্ধ্বে নবীর সাথে দুনিয়ার কারো কোনো তুলনা হতে পারে না আমরা বলি রসুল আসার প্রয়োজন নাই আর যারা মনে করে আমার চাইতে রসুলের সম্মান কম তারাই বলতে পারে রসুল আইসেন কথাটা বুঝছেন ব্যাপারটা যার সম্মান বেশি তিনি আসে না ওনার কাছে যেতে হয় গেল এক দুই নম্বর হইল আমরা নবীর দূরত পড়ি নবীর গুণ কীর্তন গাই রসুলকে আমরা যা প্রশংসা করি এটা কি রসুলের লাভ না লাভটা আমাদের আর একটু ধরে কন আমরা যদি রসুলের গুণ গান না গাই এতে কি বিশ্বনবীর মর্যাদা কমে যাবে কমবে না উনি বিশ্বনবী আল্লাহকে যদি কেউ না মানে এই জন্য কি আল্লাহ বাদ যাবে আবু জাহেল মানে নাই আবু লাহাব মানে নাই আবু উৎবা সাইবা ওলি দিমন মুগিরা মানে নাই বর্তমান বারাক ওবামা মানে না বুস মানে না বিল কিলটন মানে না টনি বিয়ার মানে না মনমোহন সিং বিশ্বনবী কেম বিশ্বনবী মানে না এই জন্য কি বিশ্বনবীর মর্যাদা কমে গেছে নাকি তাহলে কেউ না মানলেও রসুলের মর্যাদা কমবে কিন্তু আমরা যদি দূরত পড়ি রসুলের গুণ কীর্তন গাই লাভটা আমাদের হবে আমাদের কি লাভ বুঝলে আমরা দূরত পড়লে গুলাম হবে আমরা যদি রসুলের বেশি বেশি দূরত পড়ি যেরকম ঠিক কিনে তবে দূরতটা আমাদের দোষ হইল আমরা দোষ দেয় কারণ নবীর দূরত পড়ে না আসলে আমরা নবীর দূরত পড়ি কে কি পরিমাণ রসুলের প্রতি দূরত পড়ছে কে আমাদের মাটি দেখা যাবে অযথা অহবাদ দিয়া লাভ নাই যারা রসুলের দূরত পড়ে না আমাদের হক্কানি পীর বুজুর্গের কাছে মুড়িদ হইলে দাওয়া তো তবলিগে গেলে জিজ্ঞাসা করেন গিয়া সকাল বিকার দুইশো বার দূর শরীফ অজিভা দেওয়া হয় দুইশো বার দূরত পড়তে হয় আর না আমাদের মধ্যে তো হরি হই বুঝুর এখন ঠিক কিনে কিন্তু হ্যাঁ আমাদের যে কথাটা এটা হলো আমরা সকলে একসাথে মিল্লা বললে সন্দের তালে তালে ফললে তখন সন্দের মধ্যে যেই ভুল হয় দুরুদের মধ্যে সেই ভুল করে আমরা বলি শুদ্ধ করে ভরে কোরআন সরম যেমন আরবি দূর সরিব সুতরাং সন্দের তালে তালে দূরত পড়েন না দুরুদের তালে সন্দ হইলেন আরবি ভুল হলে অর্থ বদলা যায় তালে যদি বলে মনে করেন না যে এরা হারে না হরতো হরতাম হারি মাঝুর এখন ঠিক কিনে দিবানিসি মনে আর দিও না হাইরে <laughs> 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 এই দুরুদের মাঝখানে ঢুকাইলেন এটা কইতে ঢুকাই তো আমাদের কথা রইল শুদ্ধ করে ভরেন দূরত পড়ার মধ্যে কোন আমাদের আপত্তি নাই দূরত বৈশ ভরা যায় খারুয়া ভরা যায় আপনি খারুয়া ভরেন সারাতে গাছ উঠছে ভরা যায় না নবীরে সালাম দাঁড়াইয়া দেওয়া যায় বৈশ দেওয়া যায় নবীকে বৈশা সালাম দিলে যদি ওহাবি হয় তাহলে আমরা বাংলাদেশে কেউ আর ওহাবি ছাড়া নাই সব ওহাবি কেমনে 
সালাম দেন তাহলে তো বৈশা সালাম দেওয়ার কারণে যদি বেয়াদব হয় তুই বেয়াদ তো আপনি নিজে হো যখন ঠিক না সর্বাবস্থায় দূরত পড়েন নবীর প্রতি দূরত পড়লে কি লাভ হয় দশটা গুনা মাফ হয় দশটা সোয়াব হয় নবীর প্রতি দূরত পড়লে দশটা মাঠ যাতে বেড়ে যায় নবীর প্রতি দূরত পড়লে কেমতের মাঠে নবীর সুপারিশ নসিব হবে নবীর প্রতি বেশি বেশি দূরত যারা পড়ে কেমতের মাঠে নবীর সাথে থাকবে যারা বেশি বেশি নবীর দূরত পড়ে জান্নাতে নবীর সাথে থাকবে কিন্তু শুদ্ধ করে পড়ে হাজর এখন ঠিক না আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনি যে পড়লেন হাইরে নবী আনা আর না বিয়া না যে লাম্বা করলেন অর্থ যে বদলে গেছে আপনার কি খবর আছে না বিয়ানা শব্দটা শেষে দা নুন লম্বা না বিয়ানা আর আপনি যে না বিয়ানা যে না বুন শব্দর অর্থ হইল কুত্তার দাঁত আরবিতে কুকুরের দাঁতকে না বুন বলে তো আর না বিয়ন অর্থ হইল আল্লাহর পক্ষ থেকে জিনিস সুসংবাদ দেওয়া খবর দেওয়ার জন্য সুসংবাদ দেওয়ার জন্য জান্নাতের ভয় প্রদর্শন করার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছে তাকে আর বিতে বা নাবিয়ুন বলে নাবিয়ুন কথাটা বুঝেন তুলে আপনি বলবেন নাবিয়ানা তো নাবিয়ানা না বলে নাবিয়ানা বললেন এই নারে যত লম্বা করলেন এত তো অর্থ বদলা যায় তে দেখি এই হাইরাইন না করতে ঢুকাইলেন কয় তা আপনারা বুঝবেন না কেন বুঝতাম না ভাই সাহেব কোন না বোঝার কারণ হলো নবীর মোহাম্মত আপনার নাই কি আসবি কথা নবীর মোহাম্মত আপনার নাই আপনি কেমনি বুঝলেন এই টুফি লাগাইছে কি এটা আমার বাপের এই দাঁড়িয়ে রাখছে এটা কি আমার দাদার পাঞ্জাবি লাগাইছে এটা কি আমার সাসার তো এই সুরত দলাম তো নবীর সুরত দলাম মাঝুর এখন ঠিক ভালোবাসি দিকে তুই লাগাইলাম তো ভালোবাসলাম না যে আপনি কেমনি বুঝলেন হয়ে शुरू कर ठीक <laughs> 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 बुजारे <laughs> তো ড্রাইভারও চিনে না যেমন আজকেও কয়েকবার রাস্তায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করে করে মির হুরাউন লাগছে কথা বুঝেন না তখন একবার শেয়ারও বসে রয়েছে আমার ড্রাইভারে ডাক দিছে কবাই এদিকে আসেন এবারে শেয়ার থেকে জিজ্ঞাসা করে কেন আইতাম আইতাম গেলে গা ক রাস্তাটা জিজ্ঞাসা করতাম যে কোন দিক দিয়ে মাফিল হলাম ক রাস্তা জিজ্ঞাসা করা তোমার দরকার আমি যেতাম করে আমার তো হিসেব কালা গ্লাস দেখা যায় না আমার উঠে সে আসে আমি উঠতে কইলাম হ্যাঁ ঠিক কইছে যা তুই গে জিগাই আর মনে মনে কইলাম ও আজের একটা ফয়েন হইলাম 
मेहरबानी सम्मान मर्यादा सकल सालाम शनि ومن صلى علي نائبا اي غائبا وكل الله تعالى ملكا الله الرسول বলেন যে ব্যক্তি গোপন থেকে অদৃশ্য অবস্থায় দূর থেকে আমার প্রতি দূরত পড়বে وكل الله تعالى ملكا الله একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখে দিয়েছেন ওই ফেরেশতার সঙ্গে সঙ্গে আমার রওজাতে সালাম দূরত পৌঁছে দেয় গেল এক जिंदा असंख्य घटना जिंदा हायतुल्नबी ना हादी जिंदा चौद बस बड़ हलम इमाम अबू हानिफा सारा मजहबर इमाम बस इमाम 
আবু হানিফ রহমতুল্লাহ নবীর একজন আসে উনি গেলেন মদিনা আট দিন থাকতে হয় চল্লিশ অক্ট নামাজ পড়ন লাগে উনি আট দিন থেকে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহ বাড়ি হইল মদিনায় ওনার বলেন ভাই এবার আমি ইরাক চলে যাই তো ইমাম মালেক বলেন ভাইজান মদিনায় আসলে মানুষ যেতে চায় না নবীর আশেকরা আপনি তো নবীর একজন আশেক তো যাবে লেগে কথা বলেছেন উনি বলেন দেখো আমি তো মানুষ আর কত সহ্য করব কি হয়েছে বলে আজকে আট দিন ধরে আমার পেশাব পায়খানে আমি করি না শুধু পানি দেওয়া টুকটা জিব্বাটা বিজাইয়া ঝান্ডা রক্ষা করি খাই না খাওয়ানো খাই না বলে কেন বলে পেশাবে ধরবো বলে পেশাবে ধরলে অসুবিধা কি মুদিনার টয়লেট পেশাব করে নাই বলে আছে আমি পেশাব করতে সাহস করতাম পারি বলে কেন मदिना गेन तेन मदिनार टयलेट एंडारग्राउंड समान जमीन पेशाब करा नहीं ঘুমাই গেছেন না কেল দেখছেন তো আপনারা যারা গেছে এখন লক্ষ্য করে দেখেন উনি বলেন আমি অনেক দূরে যাই পেশাব করার জন্য কিন্তু করতে পারি না যেই মাত্র পেশাব করতে বসি এমনি আমি যেন শুনতে যে কাম করে আওয়াজ আছে चुम्बन कर এই পাথর আমি আবু হানিবার চেয়েছি কোটি কোটি গুণ বেশি দামি আমি এই কান করে কেমনে পেশাব করি এই জন্য আট দিন অতিবাহিত হয়েছে আমি এর ভিতরে একদিনও পেশাব পায়খানা করি নাই তারা ছিলেন আশিকে আল্লাহ নবী তো হায়াত নবী মানেন তো সব নবীরাই জিন্দা मुर्दाबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी
আর যিনি গুমারিছেন উনার দেহ আছে আপনার মিরপুর রু গেছে গাল্লার কাছে এই বেশকম হওয়ার কারণে ইমন বেশকম সমস্ত নবীরা হলেন গুমের মতো জিন্দা আর আমাদের নবী হলেন জাগ্রত মানুষের মতো জিন্দা এই জিন্দা কেন নবীর রু মোবারক এন্তকালের পরে আবার দেহ মোবারক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আর কখনো বের হয় না বের হইয়া যদি মিরপুর এসে যায় তাহলে রু মোবারক থাকবে রু মোবারক থাকবে মিরপুর দেহ মোবারক থাকবে মদিনায় তো এত দূর থেকে যুগ সত্র থাকলেও ঘুমন্তের মতো জিন্দা হয়ে যাবে হায়াতুল নবীর দাগ লেগে যাবে এই কারণে হায়াতুল নবী যারা বিশ্বাস করে তারা নবীর রো মোবারক সারা দুনিয়াতে হানায় না তামাম দুনিয়াতে আনে না নবীর রো মোবারক দেহ মোবারক সাথে একবারে হিট করে দেওয়া চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে একটা সেকেন্ডের জন্য নবীজির দেহ মোবারক থেকে রো মোবারক আলাদা হয় না এর নাম হইল হায়াতুল আপনাদের অসুবিধা হইতেছে তাহলে এখন আসুন আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম যে আল্লাহ যুগে যুগে যত নবী পাঠিয়েছেন এর মধ্যে আমাদের নবী হলেন সর্ব पाठने वाला जाइन एक समान रसुल के पाठाई এই দুইজনে এক সমান গেল এক দুই নম্বর হইল পাঠাইছেন কথার দ্বারাই বুঝা যায় যিনাকে পাঠাইছেন উনি উনার কাজে আইসে না যিনি পাঠাইছেন উনার কাজে আইসে আপনি যদি বাজারে যান আর কেউ জিজ্ঞাসা করে কেউ কিতাব পেশা কেমনে আইলা বলে আমি আইছি না আমারে পাঠাইছে আল্লাহর <laughs> কাজে <laughs> <laughs> তিন নম্বরটা হইল পাঠাইছেন কইলে বোঝা যায় কিছু দিয়ে পাঠাইছেন আল্লাহ আমার আয়াতে বলেন সেই সত্তা যিনি তার রসুলকে পাঠাইছেন কি দিয়ে পাঠাইলেন বিল হুদা কুরআন দিয়ে পাঠাইলেন ও দিনিল হাক সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠাইলেন কেন পাঠাইলেন উনার কাজে আইসেন না আল্লাহর কাজে আইসেন আল্লাহ তাও বলে দেন ওনার কাজে আসেন নাই আল্লাহ পাঠাইছেন সমস্ত মানুষের তৈরি মতবাদ মানুষের তৈরি সমস্ত বাতিল ধর্মের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তার নবীকে পাঠাইছেন আল্লাহ তার রসুলকে এমন সময় পাঠাইলেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বিশে এপ্রিল কৌল মসুর অনুযায়ী বারো রবিউল আওয়াল কত রবিউল আওয়াল যে সময় তাকে পাঠাইলেন এই সময়ের মানুষ সুরতে মানুষ কিন্তু হাসলতে ফসুর চাইতে আরো নিকৃষ্ট এই যুগটার নাম ছিল বর বর আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ যখন ঠিক না মানুষ এমন করত 
একটা পশু আর একটা পশুর দেখলে যা করে একটা পশু আর একটা পশুর দেখলে কি করে জানেন একটা গরু আর একটা গরুর একটা দেখা আরেকটা দেখা দেখা বোঝেন তো আপনারা সার সার বোঝেন তো এক সার আর এক সারের দেখলে কি করে জানেন সিং দিয়ে মারি ওরা আর ফাও দিয়ে গাতা করে দেখছেন এরপর একটা আওয়াজ দেয় কি কইছে এটা বলছেই কথা সিং দিয়ে মারি উড়াইয়া দেখাইছে এইভাবে তোমারে ভাড়াই আমার আর গাতা করে দেখাইছে মাইরা তোমারে এই গাতা কবর দিন আর দিয়া হইল বেড় হইল আগ মানুষের অবস্থা ওই রকম একটা হাক্টারে তরবারি লইয়া দাও লইয়া সুরি লইয়া গবার হইল আগ মাইরা তোর কবর দিন বাবা হইয়া তার নিজের মেয়েকে জিন্দা কবর দিয়ে ফেলত সন্তান ছেলেগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করত অস্ত্রের আঘাতে তরবারি দিয়ে কুপ দিয়ে দুই টুকরা করে নিত নারীগুলোর ইজ্জত নষ্ট করে গুড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গুড়া দৌড়ে তাকে মারা হইত মানুষ আল্লাহর গুলামে ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি আর হাতরের পূজায় লিপ্ত হয়েছে এমন কি লিঙ্গের পূজায় পর্যন্ত গিয়ে লিপ্ত হয়েছিল এই অবস্থা কেন হয়েছিল এর হওয়ার একটা কারণ ছিল যে ইসমাইল আলিক ইসলাম থেকে নিয়ে আমাদের নবী পর্যন্ত মাঝখানে লম্বা একটা ফাঁক গ্যাফ এর মাঝখানে কোন নবী রসুল আসে নাই মক্কায় যদিও ঈসা আলিক ইসলাম আমাদের নবীর আগের নবী কিন্তু উনি এসেছিলেন ফিলিস্তিনে মক্কা নগরীতে আমাদের আগের নবী হইলেন ইসমাইল আলিক ইসলাম মক্কাতে এর মাঝখানে আমাদের নবী আর ইসমাইল নবীর মাঝখানে আর কোন নবী আসেন নাই এর মাঝখানে মানুষকে জাহান নামের কথা বলা হয়নি মানুষকে কবরের আজাবের কথা বলা হয়নি কেমতের মাঠে আল্লাহ সামনে তারা জবাব দিহি করতে হবে এই কথা বলা হয়নি ফলে মানুষ গামেল হয়ে গেছে আর তো জোরে কন্যা কথা আমি আয়াত আর তো জোরে ক আল্লাহ বলে আল্লাহ বলেন হে রসুল এমন একটি জাতিকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য জাহান নামের ডর দেখাবেন লেগে আপনার পাঠাইছি যাদের বাপ দাদা সদ্য গোষ্ঠীরও ডর দেখাইছে না মা উম দের আবা উম এর বাপ দাদা সদ্য গোষ্ঠীরে ডর দেখায়নি হয়নি ফলে ফাহুম গাফেলুন গাফেল হয়ে গেছে তো যদি বোঝা যায় জাহান নামের ওয়াদ যদি বন্ধ হয়ে যায় জাহান নামের আলোচনা যদি না থাকে দুনিয়ার যত বড় ডিগ্রি লাভ করুক মানুষ গাফেল হয়ে যায় মানুষ আর মানুষ থাকে না মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয় না জাহান নামের ওয়াজের মাধ্যমে একটি জাতির চরিত্রের পরিবর্তন হতে পারে আর না হয় আর্মি বিডিয়ার রেপ দিয়ে পিঠায়ও মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয় আমরা যে নামাজ পড়ি না পড়লে কি তা পুলিশে দৌড়ে গ্রেফতার করব দৌড়ে জেলে নিব নামাজ পড়েন তো না বিলে নামাজ পড়েন আপনারা ঠান্ডা আইলে সেরে দেন শীতের মধ্যে এর ফলে তো উচ্চ যান নামাজ ধরব যান না আর আল্লাহ ডর বই যদি না থাকে পুলিশ দিয়ে পিটাইও নামাজ পড়ানো সম্ভব না সৌদি আরব নামাজ না পড়লে পুলিশে মারে কিন্তু হের বৃত্তি আল্লাহ ডর নাই যেই মাত্র দেখছে পুলিশ হেটেছে এমনি কে রুজু আর টুজু দৌড় দেখি খালি একবার হেখার ইয়ানিয়ত বাইন দেয় খালি চোখ ঘুরাইয়া দেখে পুলিশ কই আছে প্রচন্ড শীতের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্র কইলাম যে নামাজ যদি কাফলতি করছ কুয়াশাও খুব শীত পঞ্চাশ টাকা বেদ দেব তো এরা তো এখনো জাহান নামের ডর ফুরাইছে না 
বাবা সরে আইবার সময় দেখি পাশের রুমের মাঝে কাতকাম দেখি তো কজন বেড়ার হাক দিয়েছে দেখি কি এর জমা হে নিজ হইলে ঘর তোলা থেকে হয় খাতকাম খাতকাম পঞ্চাশটা বেতে ফাঁকি দিবার লিগা হে কাতকাম লাগাই দিছে গরম বেশি গরম হইলে কি দরজা বন্ধ করে ভানি খান আটু জোরে কম যদি জাহান নামের আগুনের বয় না থাকে তাহলে সে দেখবেন আল্লাহ আকবার পুলিশ দিয়ে রোজা রাখানি যাবে না শুধু তা না আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন পুলিশে পিটাই মানুষকে চুরি ছাড়াতে পারে না নামাজ ছাড়াতে পারে না এর একটা এক্সাম্পল দেই আমাদের দেশে কিন্তু আবার বলে যে এই দাওয়াত তবলিগের লোকেরা ইমানদার দাওয়াত দেয় এখানে কাফের এখন ঠিক তো তাদেরকে বলে আল্লাহ কুরআনে কেন বললো ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে ঢুকো আল্লাহ কুরআনে বলছেন তোমরা ইমান আনো আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি তাহলে আল্লাহ কেন কাবের রে না কইয়া ইমানদার কেন বললেন যে আমানো ইমান আনো কেন আল্লাহ বললেন জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ কেন মুমিন কে কেন দাওয়াত দিল আল্লাহর যে জবাব দাওয়াত তবলিগ এক জবাব দুই নম্বর হইল আমাদের দেশে বউ কইতে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর আপনি আমাদেরকে ওয়াজ করতে আসলেন কেন আমরা তো মুসলমান জান না কেন হুদি খ্রিস্টানের কাছে কেন জান না হিন্দুরার কাছে আমার কাছে তো আইলেন কেন এই প্রশ্ন যারা করে যে তবলিগ ওলারা ইমান আমলের দাওয়া ইমানদার কে দেয় কেন কাবের কেন দেয় না এই মৌলবি সাবলি জি কেবেন আপনি ওয়াজ করতে আমরা কেন আইলেন কেন হাতিয়া হইবেন টেয়া হইবেন আচ্ছা আমি যদি আমার বউ ঠিক পাই আমি যদি মুড়িদের বাইত গুড়িয়া গাড়ে গিয়ে আমার বউ ঠিক পাই তো আরেক বার বউ নিয়ে আমার মাথা গামানির কথা নয় আর আমি যদি গিয়া ওয়াজ করে দেখি আমার বউ ঠিক নাই আমি যদি মুড়িদের বাড়ি গুড়িয়া গাড়ে গিয়ে দেখি আমার বউ ঠিক নাই তখন সন্দেহ আরেকজনের বউ নিয়া করাটা স্বাভাবিক আমার এলাকার আমার পাশের গ্রামের এক বেটা সৌদি আরব তিন বছর থেকে এসে আই এখন ওয়াস করে মাইকে ওইটাকে তবলি গলার যে তিন চিল্লার যায় বউ কইতে যায় 
আমি আর একবার ওইটা কথা তা যে তিন বছর সৌদি আরব থেকে এসে বউ কি তো শোনালিবেন কত জমা দিয়ে গেছে তা বাজে কথা না कुमिल्ला दारिंग दारी <laughs> मस्जिद जगह घटना <laughs> टे घटनाते <laughs> मस्जिद रमजान शेष दस दिन दौड़ा दौड़ा 
মদিনা মসজিদের ভিতরে যখন মানুষ দৌড়তেছে তখন নিশ্চয়ই একটা কোনো কিছু আছে আমিও বুঝছা না বুঝছো দৌড় শুরু করলাম তো দৌড়ে গিয়ে দেখি ওগুলো এক জায়গা যার যার একটা জায়গা দখল করে বসে আমিও বয়ে গেলাম পরে বই একবারে যেখানে কিছু অত দৌড়াদৌড়ি হয়ে যায় এখানে বই রাখে দেয় বুঝলে নবমীর মসজিদে নবমীর মধ্যে সাহাবাই কারাম যেখানে দিন শিখতেন আল্লাহ নবী যেখানে তাহাজ্জুদের নামাজে সাজদা দিতেন এই জায়গার মধ্যে এই বসি এখনো ওই জায়গার মধ্যে সাদা কার্পেট বিছানো আছে যেখানে সাহাবাই কারাম দিন শিখতেন কথাটা বুঝছেন তো মসজিদের নবমীর তো এখান থেকে সব সিদ্ধান্ত হইত এখন ঠিক তু যাই হোক ইতা হইল বাজে কথা তো যাক তবলিগের এক আইসিল জমাত আয়া গাছ তো বাড়িছে এক লোকরে হয়েছে ভাইয়া গাছ তো হইলে লেগেছে এই যে চুরিটা রাজার মসজিদে নিছে নেওয়ার পরে সেও মসজিদের কথাবার্তা শুনিয়া ভালো লাগছে এক সিলাত নাম লাগছে শেষ পর্যন্ত তিন চিল্লা তিন চিল্লাত গেছে তবলিগের নিয়ে হেরে একবারও মারছে না ফিটাইছে না খালি জান্না তার জাহান নামের ওয়াজ করছে আর আর একটা সুর রেজ দর্শিল ফুলি সে মনে আসেনি জজের সামনে দাঁড়ায় স্যার আর জীবনে চুরি করতাম না জজে অতীতে যে চুরি করছিলে এটার শাস্তি হিসাবে তিন চিল্লা সাইড মার্জাল কিল্লা তিন চিল্লা সাইন মাস তার জেলো আর তবলিগুল দৈলে গেছে তিন চিল্লা সাইন মাস মসজিদ দুজনে চিল্লা দিয়ে বাইতেছে একজনে জেলো আর জন মসজিদে যে আগে ওই জেলো চিল্লা দিয়েছে একদিন রাত বারোটার সময় যাই দেখি এক লোক রাস্তার মধ্যে আমার ফিজ দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার এলাকার তো আমি চিনি আমিও নাসুর বন্দা আমার দেখে হলাম ফিজ দিলে আমি গাড়ির থেকে হলাম কেউ সাসা অত রাত এখানে কি তাই না আমি না গাড়ির তুলা লই দেখা কোয়ারে বেটা গুইরা বই রুইসলাম এর ফলে দেখে লাইছ আগে তো বেটা লুকাইয়া করতাম আর পুলিশে দইরা ফিটটা মাইরা জেলো যখন দিছে সারা দেশে মেসে যায় নিলেছে আমি সুর কাল্লা সুরা তাহলে আর লুকাইয়া করে লাভ কি তা ওখানে ডাইরেক্ট রাস্তা আরম্ভ করছে মরিদি পরে কয় আমি তবলিগ গিয়ে তিন চিল্লা দিয়েছি এখন চুরি সেরে দিয়ে মোট নামাজি হয়ে গেছে আর তো জোরে কন্যা এই কারণে পুলিশ দিয়ে আর মিডিয়া পিঠাইয়া মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু যদি আল্লাহর ভয় তার ভিতরে আসে যার নামে লাগুনের ভয় আসে পিঠা নি লাগে না তোর ডাকাত পরিবর্তন হইয়া দরবেশ রূপান্তরিত হয়ে আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি যে আমরা ব্রাহ্মণপুরের সদর থানা নবীনগর থানা উনচল্লিশ বছরের ভিতরে একটা তালিকা দেখান যে অমুক দারোগা সাবাইসা দশটা সুর দেখাচ্ছে পিটিয়ে আমার ইয়ে দরবেশ বানিয়ে চলে গেছেন দশজন লোকের তালিকা দেন পারবেন কিন্তু আমরা পারব এদেশের দাওয়া তো তাবলিগের মাধ্যমে বিশ্বাস হয় না আনে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন আল্লাহ আমরা মেহরবানি করে আমাদের জিন্দির গুনা মাফ করে দাও আল্লাহ জানি না গো আজকের এই মোনাজাত কার জন্যে জানে জীবনের শেষ মোনাজাত কত মানুর ঘুমায় আর উঠে না 
কত মানুষ গড় থেকে বের হয় আর গড়ে ফিরে আসে না আমি জানি না কার জন্য কাফনের কাপড় দোকানে জমা হয়ে গেছে এমনও হতে পারে আগামী দিন এই সময় আমি কবরের বাসিন্দা হয়ে যাব আল্লাহ মৃত্যু আসার আগে আগে মেহেরবানি করে আমাদের তুমি মাফ করে দাও তুমি যদি মাফ না করো বলো না কার কাছে যাব আল্লাহ আমাদের তো আর যাইবার কোন জায়গা নাই দুনিয়াতে দেখেছি ছোট সময় দুষ্টামি করলে আব্বার কাছে বিচার গেলে আব্বার ভয়ে আমি সারা দিন বাড়িতে যাইতাম না সন্ধ্যা হয়ে গেলে গড়ে পিছনের দরজায় গিয়ে মা মা বলে ডাক দিলে এমনি দেখতাম মা দরজা খুলে দুইটা হাত বাড়ায় দিত আর ডেকে বলতেন রে বাবা সকলে বলে গেল আমি তোর গর্ব ধারণে মা বলে যেতে পারি না সন্তানকে বুকে জড়াইয়া জীবনের সব অপরাধ মাফ করে দেয় আল্লাহ তুমি তো মারতে কোটি কোটি গুণ বেশি দয়ালু গুণার বোঝা লইয়া তোমার রহমতের দরজায় হাজির হয়েছি মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগির গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা যে যে উদ্দেশ্য তুলেছি প্রত্যেকের নেক আশা পূরণ করে দাও মেহেরবানি করে ওনার বাচ্চাকে আল্লাহ তুমি শিফা করে দাও আল্লাহ তুমি হায়াতে ইবা দাও পূর্ণ সুস্থতা করে দাও আল্লাহ আরো যত অসুস্থ আমাদের ইমাফিল এবং আরো আশেপাশে যারা আছেন সকলকে পূর্ণ সুস্থ করে দাও প্রভু আমাদের আওলাদ গুলোকে নামাজ দিন আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দাও আমাদের স্ত্রী সন্তানকে আয়াতে তৈবা দাও আল্লাহ যারা করেছেন শোনার জন্য যারা এসেছেন সাহায্য সহযোগিতা যারা করেছেন টাকা দিয়া পয়সা দিয়া শ্রম দিয়া সকলের জন্য এই মাহফিল না জাতের শিলা বানাইয়া দাও আমাদের পক্ষ থেকে লাখ কোটি দুরুদার সালাম সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দাও আল্লাহ যত মমিন মমিনাথ কবরে ঘুমাইয়াছেন সকলের কবরে আসা মাফ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আমরা যারা হাত বাড়াইলাম জানি না গো কারাই কারাব বানাই আল্লাহ মার কথা বলতে পারি না আল্লাহ কত লাথি মার করি যাই মেরেছি কত রাত গেল আমি আমার মাকে ঘুমাইতে দেই নাই আল্লাহ ওই মা যাদের নাই গো আল্লাহ মার কবরে আজাব দিও না আল্লাহ আব্বা যাদের নাই আল্লাহ বাড়িতে গেলে স্টেশনে নেমে দেখতাম আমার আব্বা আমার জন্য দাঁড়াই রয়েছে বিদায়ের বেলা গাড়িতে উঠাইয়া গাড়ি ছেড়ে দিলে পিছনের দিকে তাকায় দেখতাম আমার আব্বা গাড়ির দিকে তাকায় তাকাইয়া কান্দে আমাদের মুখের দিকে হাতের দিকে তাকাইয়াছেন মেহেরবানি করে আল্লাহ সকলের কবর রাজা মাফ করে দাও আল্লাহ হুমায়ুন কবির ভাই প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ ওনার কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও আল্লাহ এলাকার আরো যারা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আমাদের দিকে তাকাই আছেন মুখের দিকে হাতের দিকে তাকাই রয়েছে আল্লাহ সকলের কবরের রাজা মাফ করে দাও আল্লাহ যারা দুনিয়াতে আছেন হায়াতে তৈবা দাও 
আল্লাহ আমাদেরকে মক্কা মদিনা বারবার জেরত করার তো দাও আল্লাহ যেদিন মরণ দাও গো ইমানের সাথে মরণ দিও রেবুল আল্লাহ কবরে কি লইয়া যাব ভয় লাগে কোন সামান নাই তোমার নবী তো বলেছেন কবরে নিনান নব্বইটা সাপ দেওয়া হবে আল্লাহ দুনিয়াতে একটা মশার কামুর সহ্য করতে পারি না কবরে ওই সব বিচ্ছুর কামর আমরা কেমনে বরদাস্ত করব আল্লাহ দুনিয়াতে একটা বেতরা গাছ হইতে পারি না তোমার নবী বলেছেন এমন গুর্জ মারবে পাহাড়ে মারলে পাহাড় উড়ে যাইবে আল্লাহ ওই সব বিচ্ছুর ঘরে কিরামা করির ঘরে আমাদেরকে যেদিন রেখে দেওয়া হবে আমাদের কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিও আল্লাহ প্রভু হে মরতেই হবে বিশ্বাস আমাদের আছে কিন্তু ক্যান্সার দিও না গো আল্লাহ এইডসের মতো মহামারী দিও না হার বাল কিডনি নষ্ট করে দিও না ব্রেন জবান নষ্ট করে দিও না আল্লাহ ফেরালেই শেষ দিয়ে বিষ্ণাই ফেলে রেখে রেখে মরণ দিও না গাড়ির নিচে ফালাইয়া রাস্তা ঘাটে বেজত করে মারো না আগুনে পোড়াইয়া পানিতে ডুবাইয়া মারো না যেদিন মরণ দাও গো জুমার দিনে নামাজের শেষদার মধ্যে মালাকুল মত পাঠাইয়া দিও আলমিনিন <Sessly> 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 <Sessly>